ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിനു അച്ചിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള വൾച്ചേഴ്സ് എന്ന പോമാണ് ചിനു അച്ചി ഒരു നൈജീരിയൻ നോവലിസ്റ്റും പോയിറ്റും ക്രിറ്റിക്കും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ മോഡേൺ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓതറാണ് ചിനു അച്ചീബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ ആൻഡ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് ഈസ് തിങ്സ് ഫോളോ പാട്ട് വിസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ ട്രിലജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിങ്സ് ഫോളോ പാട്ട് ദെൻ നോ ലോങ് റെറ്റീസ് ദെൻ ആർ ഒ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നീ മൂന്ന് നോവൽസ് ആണ് ലേറ്റർ ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് എ മാൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് സെവന ആൻഡ് ഹീസ് നോൺ എസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ ഓറൽ ട്രഡീഷനും കൾച്ചറിനും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചിനുവ അജീബ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിങ്സിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല റൈറ്റിങ്സിലൂടെയും ട്രഡീഷൻസിനെയും കൾച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ചിനു അജീബ് പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പോം അതായത് വൾച്ചേഴ്സ് എന്ന പോം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഈ പോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഈവൻ സ്റ്റാൻസ് ആ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ഫ്രീ ഫോമിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്കസസ് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഈവിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് അതാണ് ഈ ഒരു പോത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോം ഡിസ്കസസ് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഈവിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കമ്പയർസ് ദ വൾച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ദ കമാൻഡൻ ആൻഡ് ബെൽസൺ ക്യാമ്പ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നേച്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പോയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വൾച്ചേഴ്സിനെയും അതുപോലെ ബെൽസൺ ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പിലെ കമാൻഡർ കമാൻഡൻറ്റ് ഓഫീസറെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഈവിൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തീമിനെയാണ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വൾച്ചേഴ്സ് and uh, he also comments upon the strangeness of feelings of love between such disgusting creatures these vultures then it also describes the bells and camp command and then it gives the reflection on the two sides of human nature അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പോയത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പോയത്തിൻ്റെ അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാം പോം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ ഗ്രെയിനേഴ്സ് ആൻഡ് റിസൽ ഓഫ് വൺ ഡെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഡോൺ അൺസ്റ്റേഡ് ബൈ ഹാർബിൻജേഴ്സ് ഓഫ് സൺ ബ്രേക്ക് എ വൾച്ചർ പേർഷിങ് ഹൈ ഓൺ ബ്രോക്കൺ ബോൺസ് ഓഫ് എ ഡെഡ് ട്രീ നെസിൽഡ് ക്ലോസ് ടു ഹിസ് മെയ്ഡ് ഹിസ് മൂത്ത് ബാസ്ഡ് ഇൻ ഹെഡ് എ പേബിൾ ഓൺ എ സ്റ്റേം റൂട്ടഡ് ഇൻ എ ഡംപ് ഓഫ് ക്രോസ് വെതേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അഫെക്ഷനേറ്റ്ലി ടു ഹേഴ്സ് യെസ്റ്റർഡേ ദ പിക്ഡ് ദ ഐസ് of a swollen corpse in a water lodged trench and ate the things in its bowl full gorged they chose their roost keeping the hollowed remnant in easy range of cold telescopic eyes okay so here the poem starts in the first stanza onwards we uh, came to know the real theme or the real ambience of this poem and i the poet ibide uddeshikkunnathu oru നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പോയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡോൺ ആണ് ഡോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇറ്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ് പീസ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് not like that okay appo aadi thana parayunnade in the grayness and result of one despondent dawn appo ivide dawn na thana oru despondent dawn ennaanu parayunnathu despondent ennu parayumbo endana avade pratheeksha illatha nirasha maatramulla oru situation aanu അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഗ്രെയ്നസ് എന്ന് പറയുന്നു ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന കളറ് യൂഷ്വലി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ലേ ഡെത്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറാണ് ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ഗ്രെയ്നസിൽ ഒരു ഡെസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേഡ് ബൈ ഹാർബിൻജേഴ്സ് ഹാർബിൻജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസഞ്ചേഴ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി ഒരാൾ വരുന്നത് അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ ഹാർബിൻജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹാർബിൻജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെത്തുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോണിൽ ആ ഒരു ഹാർബിൻജേഴ്സ് ആരും ഇല്ല ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെഡ് ട്രീയുടെ ബ്രോക്കൺ ബോൺസിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നുകിൽ എന്താണ് കുറേ ബോൺസ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നു അതിനൊരു ട്രീ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രോക്കൺ ബോൺസ് പോലെയാണ് അങ്ങനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തു തന്നെ ആയാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജാണത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡെഡ് ട്രീനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെഡ് ട്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലിവിങ് ബിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു ഡെഡ് ട്രീ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വൾച്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നെസൽഡ് ക്ലോസ് ടു ഹിസ് മെയ്റ്റ് ഹി സ്മൂത്ത് ബാസ്റ്റ് ഇൻ ഹെഡ് എ പേബിൾ ഓൺ എ സ്റ്റെം റൂട്ടഡ് ഇൻ എ ഡംപ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ഗ്രോസ് ഫെതേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അഫക്ഷനേറ്റ്ലി ടു ഹസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് വൾച്ചേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രം ഡംപ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെതേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെം റൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെം ഓക്കെ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണുള്ളത് ഒരു പെബിൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെബിൾ ഉണ്ട് ഈ പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹെഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വൾച്ചേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫെതേഴ്സ് ആൻഡ് ഐസ് ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സമാധാനം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വൾച്ചേഴ്സിനെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ ഒരു പെബിൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡംബ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് വെതേഴ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത് ആൻഡ് ഈ വൾച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് അഫക്ഷനേറ്റ്ലി ടു ഹെസ് മെയ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ വൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇമേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ യെസ്റ്റർഡേ ദേ പിക്ക് അപ്പ് ദ ഐസ് ഓഫ് എ സ്മോൾ ആൻഡ് കോപ്സ് അതായത് വൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർ ആഹരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡീസാണ് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ അവർ അത് തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് ദേ പിക് ടു ദ ഐസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വോളൻ കോപ്സ് സ്വോളൻ കോപ്സിൻ്റെ വാട്ടർ ലോഡ്സ് ഒരു ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് കുറച്ച് പഴക്കമുള്ളതാണല്ലേ പഴകി ഒരു മൃതശരീരത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളാണ് അവർ യെസ്റ്റർഡേ ഭക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി പറയാണ് ഫുൾ ഗോഡ്സ് ദ ചോസ് ദ റൂസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ദ ഹോളോഡ് റമനൻറ്റ് ഇൻ ഈസി റേഞ്ച് ഓഫ് കോൾഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് ഐസ് അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കഴിച്ചതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വൾച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവരുടെ ഐസിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടെലസ്കോപ്പിക് ഐസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നത് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫീലിങ്സ് ഇല്ലാത്ത ആൻഡ് അത്രയും ഒരു ഡംബ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡെത്തിൻ്റെ ഇമേജസും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെലസ്കോപ്പിക് ഐസ് എന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മെക്കനൈസേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ആൻഡ് ഈ കഴുകന്മാരുടെ കുറച്ച് ഇമേജസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ഇൻ ഡീഡ് ഹൗ ലവ് ഇൻ അതർ വേസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ വിൽ പിക്ക് എ കോർണർ ഇൻ ദാറ്റ് ചാർണൽ ഹൗസ് സ്റ്റൈഡി ഈറ്റ് ആൻഡ് കോയിൽ അപ്പ് തെയർ പെർഹാപ്സ് ഈവൻ ഫോൾ എ സ്ലീപ്പ് ഹെർ ഫേസ് ടേൺ ടു ദ വോൾ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസിൽ ഒരു പേഴ്സണിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലവിനെ പേഴ്സണിഫൈ ചെയ്തേക്കാണ് അതിന് കുറച്ച് ഹ്യൂമൻ ഫീച്ചേഴ്സും ഫീച്ചേഴ്സും ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ലവ് ഈസ് ഡൂയിങ് വോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ പിക്ക് എ കോർണർ ഇൻ ദ ചാർണൽ ഹൗസ് ചാർണൽ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സ
of human roast clinging rebelliously to his hairy nostrils will stop at the wayside sweet shop and pick up a chocolate for his tender offspring waiting at home for daddy's return എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബെൽസൺ ക്യാമ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ബെൽസൺ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ആദ്യം ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വോർ പ്രസനേഴ്സിനെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ പിന്നീട് ഈ ജൂഷിൻ്റെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നല്ലോ നാസിസം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നാസികൾ അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജ്യൂതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ പൂർണ്ണമായും എന്ത് ചെയ്യുക കൊന്നുകളയുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പാണ് നമ്മുടെ ബെൽസൺ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സിനെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കുറേ സമയങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രമറ്റോറിയംസ് ക്രമറ്റോറിയംസ് മീൻസ് വാട്ട് മരിച്ച ആളുകളെ മൃതദേഹങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്രമറ്റോറിയംസ് ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ക്രമറ്റോറിയംസിൽ ഡെഡ് ബോഡീസ് ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ക്രൂവലിറ്റി അല്ലേ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ക്രൂരമായ പല മുഖങ്ങളും നമുക്ക് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഗ്യാസ് ചേമ്പേഴ്സ് ദെൻ ക്രമറ്റോറിയംസ് ഇനി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബെൽസൺ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കമാൻഡൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കമാൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് നിഷ്കളങ്കരായ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസിനെ കൊല്ലുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഈ കമാൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹീ ഇസ് ഗോയിങ് ഹോം അല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ആൻഡ് ഹി ഹി ഹാസ് ഫ്യൂംസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രമറ്റോറിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ക്രമറ്റോറിയംസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്ത ബോഡീസിൻ്റെ ഒരു റോസ്റ്റിംഗ് സ്മെല്ലുണ്ടാവും അത് ഇയാളുടെ ഹെയറി നോസ്ട്രിൽസിൽ ക്ലിങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇയാളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫ്ലഷിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇയാളുടെ എന്താണ് നോസിൽ നോസ്ട്രിൽസിൽ ഹെയറി നോസ്ട്രിൽസിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രുവലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ക്രുവലായിട്ടുള്ള നാസി സോൾജർ അല്ലെ കമാൻഡൻറ്റ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അയാൾ ഒരു സ്വീറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം അയാളുടെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് വേണ്ടി ടെൻഡർ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങുകയാണ് ആൻഡ് ഡാഡീസ് റിട്ടേണിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡർ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഇവിടെ ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ യൂഷ്വലി ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിമൽസിൻ്റെ എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് യൂഷ്വലി വിളിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കമാൻഡൻറ്റിൻ്റെ ക്രുവാലിറ്റി വയലൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അനിമലിസ്റ്റിക് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമറ്റോറിയംസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഒരുപാട് ബോഡീസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിൻ്റെ സമയത്തെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള നേച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസും ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന പല പിക്ചേഴ്സുമാണ് ദെൻ ഈ ഒരു പോം അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രേസ് പോണ്ടിയസ് പ്രൊവിഡൻസ് ഇഫ് യു വിൽ ദാറ്റ് ഗ്രാൻഡ്സ് ഈവൻ ആൻഡ് ഓഗ്രേ എ ടൈനി ഗ്ലോ വോം ടെൻഡർനസ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഇൻ ഐ സി കവേൺസ് ഓഫ് എ ക്രൂവൽ ഹാർട്ട് ഓർ എൽസ് ഡെസ്പയർ ഫോർ ഇൻ ദ വെരി ജം ഓഫ് ദാറ്റ് കിൻഡ്രഡ് ലവ് ഇസ് ലോൺസ്ഡ് ദ പെർപ്പച്ചുറ്റി ഓഫ് ഈവിൽ അതായത് ഏതൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു തിന്മയുടെ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മോശം അല്ലെങ്കിൽ ഈവിളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ
the very germ of that kindred love is lodged the perpetuity of evil ഒരു ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും എന്തുണ്ടാവും ഈവൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോം അപ്പോൾ പോയത്തിലൂടെ പോയിട്ട് ചിനുവ ജീവ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൊറേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വാർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ലവിൻ്റെയും ഈവിലിൻ്റെയും എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഈ ഒരു തീമിനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൾച്ചേഴ്സിനെയും കമാൻഡൻറ്റിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൾച്ചേഴ്സ് ക്രുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെത്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ വൾച്ചേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വൾച്ചേഴ്സ് മെയ്റ്റിനോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാറ്റം നമുക്കതിൽ കാണാം വൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെ കമാൻഡൻ്റ് ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഈ കമാൻഡൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം മകൾക്ക് വേണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നേരെ തിരിച്ചുമുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ലവിൻ്റെയും ഈവിൻ്റെയും എലമെൻറ്റ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് പോയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് സ്റ്റാൻസയാണ് അൺ ഈവനായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ വെൽസൺ ക്യാമ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ക്രുവാലിറ്റീസ് പറ്റി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പല ക്രുവാലിറ്റീസും വൾച്ചേഴ്സുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ വൾച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ക്രുവാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആനിമലിസ്റ്റിക് നേച്ചറാണ് മനുഷ്യന് പല സമയത്തും ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പോയിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോപ്പ്